Olá, meus amores! Tudo bem? Mais um vídeo pra vocês. E, ó, pode comemorar, porque hoje, dia 1 de dezembro, começa oficialmente maquiagens especiais para festas de final de ano. Yay! Yeah! Quem tá feliz? Levanta a mão. A de hoje é pra você, formanda. Eu pensei no olho tudo, porque eu sei que as formandas são o quê? Usadas. Elas não querem pouca coisa, elas querem olho tudo, elas querem boca tudo, elas querem um vestido tudo. Então eu quis trazer tons diferentes, porque para fugir um pouco do que a gente já faz, certo? Eu, eu até testei uma boca mais ou menos nos mesmos tons escuro, mas eu dei uma estranhada, não curti muito, então eu continuei aqui com o nude, tá? <risos> É, o vídeo tá completo, tem a preparação da pele e tem os olhos, eu sei que vocês amam quando eu faço a pele, eu não faço sempre para não ficar muito repetitivo, porque a minha preparação de pele não muda, os produtos não mudam, então se eu colocar em todo o vídeo, todo o vídeo, além dele ficar muito longo, fica muito chato. Então eu vou alternar, uma vez eu coloco, outra não, tá? Pra não ficar muito, muito cansativo pra vocês, tá bom? E é isso, eu espero muito que vocês gostem dessa proposta. Não se esqueça de se inscrever nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e ative as notificações. Porque, ó, eu quero cumprir certinho com vocês esse mês inteiro. Vídeos toda terça e sexta, às 20 horas. E a cada terça e sexta será um tutorial de maquiagem especial para a festa de final de ano. E, ó, vou falar o próximo. Já vou, já vou dar um spoiler. O próximo vídeo, a maquiagem vai ser especial para quem vai em confraternização de empresa. Uma maquiagem mais leve pro dia. Eu espero muito que vocês gostem. Então, fique ligadinha que na terça, às 20 horas, vocês vão conferir esse passo a passo, tá bom? Ah, e não se esqueçam, clica bastante no gostei pra mim saber que vocês gostaram desse vídeo. E agora, chega de papo e vamos lá começar esse passo a passo. Começo com o primer. Esse é o Blur, da Toque Natureza. E eu aplico ele nos meus poros, ali próximo do nariz, pra cobrir. E o primer ajuda também na duração da make. A base que eu vou utilizar hoje é da Max Studio Fix e a minha cor é NC40. Olha uma dicasinha boa. Dá uma diluída na base, ela fica mais fluida. Eu amo fazer isso. Esse diluidor é da Fendi. Uma, duas, três gotinhas no máximo. E a base fica mais levinha e mais fluidinha aí pra aplicar no rosto, tá ok? É, Como a esponja do acabamento em tudo. Outra dica. Pra quem tem linhas de expressões abaixo dos olhos... Evite aplicar base nessa região. Deixa para aplicar apenas o corretivo, tá? Quanto menos produto, menos aspecto de que a sua pele tá mais velha, <risos> tá bom? Corretivo da Maquie, também com um pouquinho do diluidor. A minha cor é o caramelo. E agora sim, eu concentro bastante produto nessa região, tá? Para cobrir as olheiras, a única coisa que você precisa é de um corretivo de cobertura, tá ok? Ó, iluminei todos esses pontos do meu rosto. Depois eu vim dando acabamento em tudo, Pozinho da Paiô Translúcido, eu amo, ele é mais rosadinho. É, e a cor é 4, né? Eu apliquei com esponja úmida, gosto também, tá? Dá um acabamentozinho mais natural, não fica tão carregado, tá ok? Paletinha da Ruby Rose de pó, eu vou pegar esse tonzinho pra aplicar em todo o meu rosto. É um pó que se aproxima mais do meu tom de pele. Tá certo? E aí eu tiro também esse excesso de pó aí translúcido com o auxílio desse, desse pó. E agora com o tom mais escuro que a minha pele, eu vou começar as regiões de contorno. E aí eu dou aquela reforçadinha, né? É, e contorna na, na marcação do rosto, testa, nariz. Todas essas regiões. Com o nariz eu sempre pego um pincelzinho menor. E o truquezinho, gente, é fazer bem por cima do dorso. Não adianta fazer embaixo, porque senão não dá efeito de fino. Blushzinho, esse é da Marquette, bem rosadinho, cor caramelo. Aplica na frente e espalha. Iluminador da Max Tutti Fit, é... Soft Diantor, <risos> desculpa, gente. Eu aplico ali pra dar um glow e tcharam, a pele está pronta. Gostaram? Agora não pisca não. Não pisca não que a gente vai começar os olhos. E como não passo de mágicas, eu volto com esse pronto, claro. <risos> Primeira sombra, Sweet Chocolate. Não, errei. Soft Brow. Ai, ah, gente, hoje eu tô toda errada. Tô confundindo tudo. É, vou aplicar desde o canto externo até o interno. Nós vamos fazer um cut crease. Ah lá, quanto tempo que essa técnica não aparece por aqui nesse canal, não é mesmo? 
Então, ó, aplica da parte de fora até a parte de dentro, ok? Segundo tom, a gente vai usar esse roxinho. Essa paletinha da bitarra e a cor dela, a numeração dela é 02, tá? Eu tô gostando de fazer maquiagem nesses tons. E, inclusive, a última foi bem parecida. Mas eu prometo que as próximas serão diferentes, tá? <risos> Mas é bom pra gente fugir um pouco do tradicional. É, vamos lá. Começa a aplicar desde a parte de fora até a parte de dentro, tá? Canto externo e canto interno, ok? Depois esfuma, movimento de vai e vem. Pra deixar tudo bem esfumadinho. Agora, com essa sombrinha... Expresso da Yes Cosmetics, eu vou marcar um pouquinho mais o meu côncavo, tá? Aonde o pincelzinho afunda. E aí, volta com o pincel e esfuma. Agora, eu vou pegar o corretivo, um pouquinho no pincel, e eu vou ensinar vocês a fazer o cut. Ó, primeira coisa... Aplica um pouquinho assim no centro da pálpebra e olha pra cima, ó, olha lá em cima. Tá vendo onde caribou lá em cima? Essa é a medida pra você saber até onde você faz o recorte, tá? Se você fizer abaixo disso, o seu olho vai criando vínculos e acaba estragando a ideia do cut quiz. Então, assim, você tem que fazer até onde o olho dobra, não tem jeito. Porque conforme você vai fechando e abrindo o olho, você entendeu? E aí é só ir completando tudo. Depois eu tiro o excesso com a esponja e com os dedos. O finalzinho eu gosto de deixar sempre bem esfumadinho. Vou voltar com a sombra expresso da, da Yes Cosméticas e vou aplicar ali no cantinho externo. Fazendo esse movimento sempre de vai e vem, marcando bem, tá? E depois eu apliquei por cima a sombrinha roxa, só pra fazer um degradê mesmo. Eu vou aplicando tanto na pálpebra quanto ali na marcaçãozinha do côncavo, tá? É, a zinha de borboleta 19 da Bitarra, Lotus, mesma coisa, tô na minha empresa. A gente aplica no cantinho, no cantinho interno, todinho, pra deixar tudo bem iluminadinho, tá? E também vou aplicar abaixo da minha sobrancelha. Vou finalizar com o delineador líquido da Vult, vou fazer um delineado um pouquinho mais grosso do que o último, no caso, <risos> que eu fiz aqui pra vocês, tá bom? Delineado feito, a gente já vai pra sombra. Essa é da Urban Decay preta. E eu vou aplicar no cantinho externo dos meus olhos, dar batidinhas e depois a gente vai começar a esfumar. E aí é aquele processo que vocês já sabem, né? Volta com um pouquinho da Expresso e depois finaliza com a roxinha. É acabamento. É, lápis de olho da Toque de Natureza Preto. Uma dica, quando o seu lápis não estiver riscando, sabe? Quando você passa o danado não pinta nada, pois é. Molha ele no pouquinho do diluidor, a pontinha dele. Pronto, ele já vai ficar mara. <risos> Ó, depois eu esfumo com um pouquinho da sombra do Expresso e finalizo com a roxinha. E pronto, o olho tá pronto. Beijo! Meus amores, voltei com a maquiagem finalizada, cílios postiços, sobrancelha e o batom, esse aqui, ó, da bitarra. E a cor é cor 15, tá bom? E a maquiagem tá finalizada, agora eu quero saber de você. Gostou? Se sim, clica no gostei e já te inscreve nesse botãozinho vermelho aqui abaixo. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!